ഞാൻ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് ലക്ഷ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അകലേക്ക് നോക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ ഇരുളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഴൽ വീണ സ്ഥലത്ത് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ മുന്ന് കണ്ട ആ മുന്നേ കണ്ട ആ പ്രേത രൂപം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എട്ടിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ അവിടെ പ്രേതം നിൽക്കുന്നു പ്രേതം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഓടി വന്ന് അവരാ ഭാഗത്തെല്ലാം അരിച്ച് പറക്കി നോക്കുന്നു ഈ ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിലെ കുറേയേറെ പ്രേക്ഷകർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുതൽ എന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ അവർക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല വിധത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷ ദൈവാരികളും മാസികളിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പങ്ക്തികൾ ഓരോ ലേഖനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൽ ജ്യോതിഷ ഭൂഷണ മംഗളത്തിൻ്റെ ജ്യോതിഷ ഭൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന മാസികയിൽ എൻ്റെ ആഭിചാര ലോകം മാന്ത്രിക ലോകം എന്നീ പങ്ക്തികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ കുറേ പേരുണ്ട് അവരിൽ പലരും ഈ ആഭിചാര ലോകത്തിലും മാന്ത്രിക ലോകത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഹൊറർ കഥകളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലോകം നിഗൂഢതകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ അറിവ് യുക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അന്ധകാരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു വെച്ച ചെറു നാളം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിൽ നിന്ന് ഒരു റാന്തലിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന അത്രയും പ്രകാശമേ ഉള്ളൂ അത് കുറച്ച് ദൂരം ഒരു മുറിയിൽ മാത്രം തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള പ്രകാശം അതിനെ പൊഴിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനി അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കും അത് കാലം അങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കും തോറും ശാസ്ത്രം വളരും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല നാളെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ സത്യങ്ങൾ മാത്രമാവും നാളെ വേറൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തിയറികൾ പലതും മാറ്റി എഴുതപ്പെടാം അങ്ങനെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം ഈ ഇരുണ്ട ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ വിളക്ക് തെളിയിക്കാതെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരും ഇപ്പോഴും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇരുണ്ട ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ അറിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള നമുക്കൊന്നും പിടിയില്ലാത്ത അജ്ഞാതമായ നിഗൂഢതകളുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോന്നിരുന്നത് അത് പലതും അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അത് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് അനുഭവിച്ചവന് തന്നെ പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ നാലഞ്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ പ്രേതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ നമുക്കൊരാൾക്ക് മാത്രമേ പ്രേതത്തിൽ വിശ്വാസവും ഭയവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം യുക്തിവാദികളാണ് യുക്തിവാദികളല്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് പ്രേത ഭയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് പ്രേതങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമുള്ള ഞാനെന്ന വ്യക്തിയാവട്ടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതാ ആ ഭാഗത്ത് ആ മുറിയുടെ മൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പ്രേതത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ചെന്ന് അവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നു അവിടെ ഒന്നുമില്ല പ്രേതവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയും നീ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളല്ലോ ഞങ്ങളാരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ പ്രേതമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമാവുന്നു ശരിയാണ് എൻ്റെ തോന്നലേ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് അലക്ഷ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അകലേക്ക് നോക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ 
ഇരുളില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഴൽ വീണ സ്ഥലത്ത് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ മുന്നേ കണ്ട ആ മുന്നേ കണ്ട ആ പ്രേത രൂപം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എട്ടിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നോക്കൂ അവിടെ പ്രേതം നിൽക്കുന്നു പ്രേതം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഓടി വന്ന് അവരാ ഭാഗത്തെല്ലാം അരിച്ച് പറക്കി നോക്കുന്നു അവിടെ പ്രേതമില്ല ഒന്നുമില്ല അവർ പറയും ഇവിടെ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടയില്ല നിനക്ക് തോന്നിയതാണ് നിൻ്റെ ഭയം കൊണ്ട് നീ നിനക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദുർബലത കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാർ പറയും നീ നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു മാനസിക രോഗിയായി പോവും അതുകൊണ്ട് നീ കൂടുതൽ ഇത്തരം നോവലുകൾ വായിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകൾ കാണരുത് ഇത്തരം ചിന്തകളിലൊന്നും പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയും അവരുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് നടക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് മുൻപേ കണ്ട അതേ പ്രേതരൂപം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഇതാ കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ അവിടെ ആ പ്രേതമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇവരെല്ലാം കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പെടുന്നു അവിടെ നോക്കുന്നു ഓടി വരുന്നു മൊത്തം അരിച്ച് പറക്കുന്നു നേരത്തെക്കാലം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അരിച്ച് പറക്കുന്നു അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവരെല്ലാം പറയും നിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് നിന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് നീ ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് പോകണം എന്ന് പറയുന്നു കാര്യം നിന്നൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് എന്തോ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നും ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രം കണ്ടു എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ദുർബലതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് തിരിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് മടങ്ങുന്നതിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിന് വിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അവിടെ എന്നെ നോക്കി അതേ പ്രേതരൂപം ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നു താ അവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഓടി വന്നു വീണ്ടും നോക്കി അവസാനം അവർക്ക് കലി വന്നിട്ട് പറയും നിന്നെ നാളെ തന്നെ നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം നിൻ്റെ വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെയും കൂട്ടി തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കണ്ടത് എനിക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രേതരൂപത്തെ കണ്ടു ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഭ്രാന്തമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഓടി നടന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ എല്ലാം അരിച്ച് പറക്കിയ കൂട്ടുകാരൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമാണ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് വാസ്തവമുള്ളത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും പറയും എൻ്റെ ദുർബലത നിറഞ്ഞ മനസ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് കണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരത് കണ്ടില്ല എന്നും പക്ഷേ ഇതിലൊരു വാസ്തവമുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലത് കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത് അനുഭവേദ്യവുമാകുന്നില്ല അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെയല്ല കഴിവുകൾ ഓടാൻ കഴിവ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് ചാടാൻ കഴിവ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കഴിവ് കൂടുതലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രകൃതവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഒരാൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം അതുപോലെ ഒരാൾ വളരെ സാഹസികരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അതേ കഴിവുണ്ടാകണം ഇപ്പം മറ്റ് ജനസുകളിലെ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുരങ്ങൻ മരക്കൊമ്പിലൂടെ ആടിപ്പോകുന്ന കുരങ്ങന്മാർ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുരങ്ങന്മാർക്കും അതുപോലെ ആടിപ്പോകാൻ പറ്റും മുതലാളികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വെള്ളത്തിൽ നീന്താനും കരയിൽ കയറാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല കഴ
അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാൽ അവന് കിട്ടിയതാക്കാം അപ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചകളും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇയാൾ അനുഭവിച്ച കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഞാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല പലപ്പോഴും സയൻസ് അനുഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തർക്കം നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകതരം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഭേദമായി എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് അയാൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചു അയാൾക്ക് അസുഖം ഭേദമായില്ല പക്ഷെ അയാൾ ആയുർവേദമോ യുനാനി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഇതിലൊക്കെ ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ അയാളുടെ അസുഖം ഭേദമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ അസുഖം ഭേദമായ ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുഭവമാണ് അതൊരു സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഡേൺ സയൻസ് അത് തള്ളിക്കളയും കാര്യം അവരുടെ വാദഗതി അനുസരിച്ച് ഒരേ പ്രശ്നമുള്ള എല്ലാവർക്കും അതേ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആ റിസൾട്ടുകളിലെല്ലാം ഒരേ ഫലം കിട്ടണം മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ചില പാത്രം പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അനുഭവത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം ചില മരുന്നുകൾക്ക് ആയുർവേദത്തെ പോലുള്ളതിൽ അതിന് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം കൂടെ വേണം ആ മരുന്ന് ഭരിക്കാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പഥ്യം പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എല്ലാം കൂടി കൂടിക്കലരുമ്പോഴാണ് ആ മരുന്ന് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഒരു മരുന്ന് പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ മരുന്നിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ രോഗം ശമിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ മെഡിസിനും അങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസത്തിനും കൂടെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശരീരമുണ്ടെന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഓരോന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചില പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ അത് ദൈവചിന്തയാവാം അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷി ചിന്തയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാകാം അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ന് തളയ്ക്കപ്പെടുക എല്ലാ മാനസിക രോഗമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് അയാൾക്ക് റിയലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുപാട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരെ എനിക്കറിയാം ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ധാനറ്റോളജി പാരസൈക്കോളജി ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരും പ്രേത ഗവേഷണം അത് ഹൊറകളെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ ഇത്തരം സ്പിരിച്വാലിറ്റികളെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ നമ്മെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുഭവിച്ചറിയാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഏഴ് നിറങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കൂട്ടുകളെ വെച്ച് വേറെ കളറുകളെയും കാണാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും കളറുകളാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മാത്രം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത്ര അങ്ങനെ സയൻസ് പോലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കളറുകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ചെവികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രമാത്രം ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ ശബ്ദം അറിയാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് ഈ കളർ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പുഴുവിന് ഈ കളറുകളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജനസിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭത്തിനോ മറ്റോ എന്താവട്ടെ അതിന് ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാൻ കഴിയാൻ കഴിയുമായിരിക്കാം ആകാശത്തൂടെ പറന്നു പോകുന്ന ഒരു കഴുകന് ഒരു പരുന്തിന് ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിൽ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണിരയുടെ ഇഴയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കരുതി അങ്ങ് ഇത്രയും ഉന്നതി പറക്കുന്ന ഒരു പരുന്തിനോ മറ്റത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവന് വേറെ എന്തൊക്കെ ആ പക്ഷിക്ക് എന്തൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ ചിലപ്പ
കഴുകൻ ഇത്ര കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാക്ക ചരിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും നോക്കുമ്പോൾ കാക്ക എന്തു കണ്ടു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാക്കയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചശക്തിയെക്കുറിച്ചും മറ്റും നമുക്കറിയാവും ഈ ലക്കം മുതൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെന്ന പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒന്നെന്ന പ്രകാരമോ നമ്മുടെ ഹിന്ദു വിഷൻ ചാനലിലൂടെ ചില പ്രേതാനുഭവങ്ങൾ ചില ഈശ്വരീയ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില പ്രത്യേക മാനസിക തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ചില തോന്നലുകളുണ്ടാവും അല്ലേ ചില കാഴ്ചകൾ അവർക്ക് മിഥ്യയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനസികപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ തകരാറുകളുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വബോധത്തോടെ കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം ആ മുൻപേയുള്ള പെരുമാറ്റവും പിൻപേയുള്ള പെരുമാറ്റവും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഒരാൾക്കും ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യം ഉണ്ടെന്നോ മറ്റൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റ വൈകല്യം ഉണ്ടോയെന്നോ തോന്നിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും സ്വയമേവ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അപ്പോൾ ചില കാഴ്ചകൾ ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് റിയൽ അല്ല ഇയാളുടെ ചിന്താ കുഴപ്പം മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാം ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ പൂർണ്ണ മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക ചികിത്സ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികൾ തന്നെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചില നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലക്കം മുതൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നിഗൂഢതകളുടെ ലോകം കാത്തിരിക്കുക ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേകതര അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹരിചന്ദന മഠം ആർ ജെ അയ്യർ